Guys, sa episode na natin pong i-explain at ating papakita kung paano tayo makakapasok sa dark web. Okay, so isang simple at uh, madali lang kung paano makakapasok doon. Maging naingat lang tayo at uh, huwag tayong gumawa ng illegal sa dark web. So, ayun. Ano pang hinihintin natin? Check na natin, no? Although hindi natin masyadong i-detail kasi baka tayo ay maban ng YouTube. Um, testing natin makapasok sa dark web. So, ang una natin gagawin ay uh, create tayo ng isang ano. And let's try to search on uh, dark web. Okay. So, ano ba ang meron dito? Ito, check natin to. So, Uh, basahin muna natin ito kasi baka tayo uh, para maging informed tayo dun sa mga kailangan nating makita uh, nakalagay dito dark web is encrypted network of websites you can only access using a special secure browser so magamit siguro tayo ng browser dito na secured specifically it is not related by a government and it can't be censored like Tor Okay, yung Tor actually, ito ay isang web browser na pwede natin magamit to access yung um, dark web. So, it can't be, um, ang sabi saan, isn't illegal. Hindi pala ito masama. Pero, ito daw ay napakadelikado kung hindi natin paprotektahan yung ating mga sarili. Okay, so, meron namang mga precautions para na magamit natin yung dark web o para mapuntahan natin. So, the best way to uh, stay safe by using a VPN and Tor. So, para ma-hide natin yung ating IP address, gagamit tayo ng VPN at saka ng Tor. So, maya, magkakaroon kayo ng idea kung paano natin siya mag-visit. Pero, hindi natin tutuntahan yung kabuuan. Uh, just sort of ano lang kung paano natin kukun yung ano na yan. Ooh, may add pa nga. Okay, so... Uh, yun, kailangan natin ng VPN at saka anong Tor browser. Okay, download natin namin yung Tor browser. So, ayun. So, how to access the dark web safely? So, unang-una, syempre, kailangan nga natin ng gumamit ng VPN at saka ng Tor browser. Kasi, sabi dyan, Tor browser is a secure browser that anonymizes all your online activity. Okay, kung kayo ay nag nagtatry na, kasi mag-search na hindi kayo na natatrack, yun, pwede nyo gamitin to sa mga searching na hindi kayo natatrack katulad na lang ng uh, punta ka sa Facebook punta ka sa ganito okay, pwede nyo mamit ng tour para hindi makikita yung iyong digital footprints okay, it is only uh, it is the only way to access the dark websites so ang, ang paraan lang pala para makapasok tayo sa dark web is gagamit tayo ng tour browser ito lang ang paraan ang sabi dito So, Tor makes you anonymous on the, the dark web. So, hindi ka makikita sa dark web. Hindi tayo makikita doon sa dark web kung tayo gagamit ng Tor. And specifically, kailangan natin gumamit ng VPN para maging hidden tayo sa bawat uh, activities na gagawin natin over the internet. Okay, so ang gagawin pala ng VPN mga kaibigan ay uh, i-encrypt niyo yung ating traffic para hindi makita ng ISP na tayo nasa loob na ng Tor. Okay o nasa loob tayo ng isang dark web kasi pag gumamit nga tayo ng Tor ibig sabihin uh, ma-access na natin yung dark web okay. ang ginagawa niya is tinatago niya yung IP address so para hindi ma kumbaga hindi makita yung ating IP address kapag tayo nag-browse specifically nga, ini-encrypt niya yung buong address natin yung buong um, activity natin so yun, ang una natin gagawin is we need to download a VPN kung wala pa kayong VPN and then secondly is download kayo ng Tor Tor browser so check natin actually meron na akong VPN hindi na natin kailangan mag-download pa ng VPN so baba tayo ng konti ayun uh, eto marami pa itong mga VPN na pwede magamit okay, base dito sa site na to okay So, a large portion of the dark web population are just uh, people like you who want to be anonymous. Okay, so marami kasing, ano, marami kasing gusto natin na hindi, hindi tayo nakikita 
di ba? Yung hindi naman sa totally nagtatago tayo, pero 'yun yung ating privacy. Okay. So sa ibang bansa, tulad ng China, tulad ng uh, sa Middle East, hindi allowed sa kanila ang Facebook, hindi allowed sa kanila ibang websites wherein sa tour lang pwedeng makita. Okay. Kasi censored sa ibang bansa yung mga gantong websites, yung mga normal na websites sa atin. Like Facebook na. Bawal lang sa China. Bawal lang sa ibang bansa rin. Uh, marami pang mga bansa na ipinagbabawal yung uh, pag-access ng social media accounts. Well, pwede na lang gamitin yun in a form of tour at VPN para lang maka-access sila dun sa isang particular na website na yon. Okay, so yun yung isang gagamitin natin for uh, to access the dark web. No? Pero siguro hindi ko masyadong bibigyan ng uh, detailed uh, information about dark web kasi hindi natin alam kung ano yung uh, mangyayari. So let's just uh, try to access the dark web gamit yung Tor browser. So una natin gagawin, make sure na meron tayong um, meron tayo dapat uh, VPN. Okay. So, meron na ako dito ang VPN. Okay. Meron na ako dito ang uh, pure VPN. Let's try to open up the pure VPN. Ayun. So, ayun, ayun, ayun. Wait. Wait, wait. So, ito ngayon yung ating pure VPN. No? At uh, connect natin siya. Okay. Connect pure VPN on Tor browser. Mayroon dito ang link actually. Anyway, kung wala, uh, search tayo. Yung Tor project .org Download natin yung Tor. Okay. So, yan. Browse privately. Explore freely. So, wala tayong kailangan pangamba dito. Maliba na lang kung um, syempre. Ayan. So, mga nakalagay naman dito. Black trackers defend against surveillance. So, resist uh, fingerprinting. So, hindi mo kailangan yung mangamba patungkol dyan. Okay. So, multi-layered encryption. Browse freely. Pwede kang magpumunta sa kung saan-saan. Pero ingat lang kasi marami tayong pwedeng makita dito. So, ayun. Um, yung mga nakikita natin sa Amazon na mahal na mga uh, devices or whatever na goods doon, services. Dito halos uh, 50%. Wala pa. Wala pang 50%. Pero download natin yung Tor. Since nakabukas na naman yung ating VPN. So, let's download it uh, using Mac OS. Ayan. Downloading. Mabilis lang naman siguro to. And then, check natin kung ano yung uh, nasa loob yan. So, base dun sa nabasa natin kanina. Ayan. Mayroon ditong... You don't need to worry about your dark web activity being tracked back to you with the Express VPN. So, pwede tayong gamit ng Express VPN. Uh, I don't know kung ano pang mga meron doon. So, um, where are we? Okay, ano nga ba yung pwede nating makita at ano yung pwede magamit natin sa dark web? So, ang sabi dito, Pwede tayo mag-sharing information and resources in countries with internet censorship. So, katulad nga nun, um, kapag yung mga countries na hindi naman nga allowed yung gantong sites, uh, ganitong sites, pwede, natin, pwede tayo mag-sharing ng information using Tor. So, using, yes, using dark web. Pwede kang mamili ng uh, restricted dudes. Okay. So, ayun. So, napakadali yung pagbili ng uh, uh, legal goods anonymously. Ito rin yung, you know, ito rin yung um, kagandahan ng dark web. Okay. It's more secured and anonymous, anonymous way to use the internet. So, hindi 
kasi sa internet nga ay kumbaga lahat tayo kapag tayo nasa regular browsing lahat tayo ay monitored ng ISP monitored tayo ng ating uh, monitored ka ng buong, ng buong internet monitored ka, monitored ka ng government okay, I'm not saying na maging against tayo sa government I'm saying na uh, pwede kang mag browse freely okay so although secured naman talaga itong certain application like gagamit ka nga ng VPN at gagamit ka rin ng Tor browser just to uh, penetrate dun sa dark web okay wait lang natin matapos yung download sa sobrang tagal let me show you how I did it hmm. Eh, habang nag-download mga kaibigan, explain ko lang kung anong ibig sabihin anong pagkakaiba ng dark web at saka ng deep web. Okay, meron lang akong konting uh, tips. Actually nga, uh, ang dark web ay isang encrypted websites no, na hindi mo siya makikita sa regular browsing. Kapag kumunta ka sa Google, hindi mo yun makikita doon. Kapag kumunta ka din sa mga iba't ibang search engines, hindi mo siya makikita. It's hidden. Maliban lang gumamit tayo ng Tor browser. Okay. So, what about yung tinatag nating deep web? Okay. Ang deep web po ay isang authentication part. Kung baga, kapag meron tayong application or meron tayong system, like uh, itong mga social media accounts natin, ang deep web po ay once na nakalagin ka, yung mga informations dun, hindi yun kayang search using search engines sa Google. So, kaya tinatawag siyang deep web. Okay, so, ma-access mo lang siya using the, the IP address, gamit yung um, uh, URL. Technically, meron talagang firewall na involved pag sinabi nating deep web. Alright. So, now, tapos na yung ating download. Okay, puto tayo ngayon dun sa ating Tor browser. Since naka-on naman ang ating uh, VPN, let's try to install Tor browser. Install natin. Open. Medyo ingat lang tayo kasi medyo ano, uh, sensitive yung pwede nating gawin. No? Dapat ay open yung inyong um, dapat bukas yung inyong ano, uh, VPN. Okay. Then let's open up to our browser. Uh, okay. installing okay yes na door 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 okay ano kayang meron dito mga kaibigan okay ito muna yung ano yung una nating nakikita sa tour browser so i-separate natin sya ng ito yung ating makikita sa Tor browser no? wait ayan so Tor browser uh, click configure to adjust network settings ok uh, connect in my country I use proxy go back connect Ooh. Ayun, so connecting na yung ating Tor browser. Okay, medyo matagal yung installation. Okay, so medyo yun. Ano ko yun naman nun? Nawala. Nawala. Wala yung browser. <laughs> Oops. Ayan na. So, ito na po ngayon yung ating Tor browser. I would love to give you. Hmm. So, explore privately. So, wala tayong ano kayong pwede muntahan natin dito. So, ito kasi yung yung DuckDuckGo. Ito yung ano pinakang search engine niya para kumbaga para sa Google din pero ito yung ginagamit para makapunta dahil din sa mga gusto natin makita. 
like for instance um, computer um, networks ayun so medyo I guess medyo matagal siya kasi yun yung unang nabasa ko rin nung una na yung Tor browser daw ay mas mabagal compared sa regular browser like um, Google Google Chrome ayun napansin nyo uh, duckduckgo.com ito yung ano um ginagamit para sa uh, Tor browsing. So, huwag kayo magtataka pag gumamit kayo ng duck, itong uh, Tor browser, medyo mabagal. Hindi nga yung uh, nabasa ko rin dun sa kanilang documentation na mas mabagal siya compared sa iba ibang browser. Mm -hmm. What about this? Access denied. Ito. Hindi na pwede makita. And let's see tinanto. Ah, oh, yun. Actually, ito subukan natin kapag ito yung ginamit natin yung Google. Uh, I guess hindi ito nakikita sa Google yung diretso lang. At least two computers were stolen in the capital when they violent mob of supporters turned and building one state, including one of the office of the house speaker in a series and game. Wow. Hey, we got them as I know. Let's try, let's try, let's try. Um, so, we're going to take a look at the software. hindi natin ano, kung mag-search ng medyo mas yung parang sensitive na information kasi alam nyo na okay. pero ito yung paraan para makapasok tayo sa dark web okay yon at hindi na nga ako diretso pabalik na tayo so again, ang unang nyo gagawin is kailangan nyo ng VPN at kailangan nyo ng Tor Browser 
So, nakapan yun si Tor Browser. Uh, palaging duck-duck-go yung ginagamit na search engine. So, ayun, mga kaibigan. At sana ay nagkaroon kayo ng konting kalaman patungkol dito. Uh, huwag niyo pong gawin itong biro kasi pag ginawa niyo yung kalokohan ay um, wala namang kumbaga wala namang nakukulong pag uh, gumamit ka ng illegal na ganito pero ang gumamit ka wala namang nakukulong sa paggamit ng uh, dark web meron lang nakukulong dito kapag ginamit mo yung illegal na gawain sa loob ng dark web yun dyan ka mayayari Okay, so, ngayon lang mga kaibigan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at hit ang notification bell para update kayo sa mga bagong uploads katulad ng mga ganito. Okay, so maraming pong salamat at uh, happy tour browsing.